வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பூச்சரம் இந்த சரம் வந்து நான் வேர்ல்டு வைடாக எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையும் ஈஸியாக கிடைக்கிற ஒரு பூவை வச்சு எப்படி கட்டுறதுன்னு காமிச்சிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ இந்தியாவிலனா நம்மளுக்கு மல்லிகைப்பூ முல்லைப்பூலாம் ஈஸியாக கிடைக்கும் மற்ற கண்ட்ரீஸில் உள்ளவங்களுக்குலாம் அது அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது அதனால் அங்கே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பூவை வச்சு இந்த மாதிரி வீட்லேயே ஒரு அழகான சரம் ரெடி பண்ணலான்றது ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் இதுக்கு இந்த மாதிரி நீல நீளமாக உள்ள கிரைசாந்திமம் ஃப்ளவர் நம்ம ஊர் செவந்தி பூலேயே பெரிய சைஸாக இருக்கும் அதோடய இதழ்களெல்லாம் நல்ல நீளமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அந்த பூவை வச்சு நான் இதை கட்டியிருக்கேன் நான் இன்றைக்கி நார் வச்சு கட்டுறேன் நீங்கள் ஒரு திக்கான நூல் ரொம்ப தின்னான நூல் இல்லாமல் திக்கான நூல் வச்சு கட்டலாம் தண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க நாரை வந்து காஞ்சிச்சுன்னா அப்பப்போ நினச்சிக்கிறதுக்கு இப்போ இந்த பூ வந்து அந்த காம்புலேருந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த பூலேருந்து நம்ம எதழ்களை வந்து தனியாக எடுத்துக்கணும் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் இப்படி நீங்கள் பிடிச்சிட்டு இப்படி இழுத்திங்கனாலே ரொம்ப ஈஸியாக எதழ்கள்லாம் வந்துடும் வெளியில் உள்ளது தான் நல்லா நீட்டு நீட்டமாக இருக்கும் ரொம்ப உள்ளே போக போக குட்டி குட்டி எதழ்களாக இருக்கும் அது நம்ம யூஸ் பண்ண வேணாம் நல்லா பெருசு பெருசாக உள்ளதை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்து இதே மாதிரி ஆர்டரில் வைங்க அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நாரோ நூலோ எடுத்துகிட்டு இப்படி பிடிச்சி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எதழ்களில் ஒரு மூணு நாலு அஞ்சு அந்த மாதிரி உங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ விருப்பமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அதே அளவு அந்த சைடும் எடுத்து வச்சுக்கணும் முன்னாடி வச்சுருக்கிறதுக்கு மேலே வச்சுக்கணும் வச்சு இதை சுற்றி நார்மல் பூ கட்டுற மெத்தட் தான் இந்த மாதிரி முடித்து போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு இதுன்றதுனால நான் ரெண்டு தடவை நாட் போட்டுக்க போகிறேன் அதே மாதிரி மறுபடியும் ஒரு நாலு இதழ்களை எடுத்து இந்த பக்கமும் இன்னொரு நாலு எடுத்து அந்த சைடும் வச்சு நல்லா சுற்றிட்டு முன்னாடி கட்டின பூக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாட் போடுங்க இப்போது ரெண்டு கட்டி ஆச்சு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம இதை இப்படி திருப்பிக்கணும் திருப்பிட்டு அதே மாதிரி கட்டணும் ஏன் இப்படி திருப்பி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நம்மளுக்கு கட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த சரம் பார்க்கும்போது நல்ல நெருக்கமாக இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் நீளமாக ஒரே மாதிரியே கட்டிட்டு போகிறத விட இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி கட்டினீங்கன்னா ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இப்போது இதே மாதிரி இதை முடித்து போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நான் மறுபடியும் திருப்பிக்கணும் இந்த மாதிரி திருப்பிட்டு அதே மாதிரியே இந்த சைடு நாலு எதிர்கள் அந்த சைடு நாலு வச்சு கட்டிக்கணும் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம கட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் மறக்காமல் திருப்பிட்டு அடுத்த பூ கட்ட ஆரம்பிக்கலாம் நீங்கள் நூல் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ரொம்ப தின்னாக இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கிற நூல் எடுக்காமல் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறத எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த பெட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் கட் ஆகிடக்கூடாது அதுக்காக நாரில் கட்டுறீங்கன்னா அப்பப்போ தண்ணியை வச்சு நாரை நினச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா ஈஸியாக கட்ட வரும் இப்போ பாருங்க நான் இவ்வளோ தூரம் கட்டியிருக்கேன் இதே மாதிரியே நம்ம எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கட்டிக்கலாம் இது நம்ம கட்டுறதுனால ஒரேடியாக நீளமாக கட்டிட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ இடையில இடையில கட் பண்ணி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பூ வந்து நிறைய கலர்ஸில் கூட கிடைக்கிது உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலரில் நீங்கள் வாங்கி இதே மாதிரி கட்டிக்கலாம் எனக்கு பர்சனலாக பூ வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்ஸில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு போகும்போது இதுக்கெல்லாம் பூ வச்சுக்கிட்டா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் இந்த கண்ட்ரிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மல்லிகைப்பூ இதெல்லாம் கிடைக்காததுனால இது என்னுடைய ஓன் ஐடியா இது எப்படி பண்ணலான்னு நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் ஒரு நாள் இந்த பூ கடையில் பார்த்ததுக்கப்புறம் இது ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னு வாங்கி ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது அதனால் அந்த ஐடியா உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நான் இது ஒரு நாள் கட்டிட்டு இங்கே பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கோயிலுக்கு நான் வச்சுட்டு போயிருந்தப்போ 
நான் ஒரு தடவை இங்கே பக்கத்தில் உள்ள கோயிலுக்கு போகும்போது இந்த மாதிரி பூ கட்டி வச்சுட்டு போயிருந்தேன் அப்போ அங்கே வந்து சில பேர் வந்து இது மல்லிகைப்பூவா இல்லை இது ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவரான்னு எங்கிட்ட கேட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை இது கிரைசாந்திமம் ஃப்ரெஷ் ஃப்ளவரை வச்சு கட்டினது தான் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் இங்கே உள்ள சில ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இல்லை ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்ஸ்க்கு இந்த மெத்தட் படி பூ கட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்த ஒரு ஐடியா நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இப்போ இதே மாதிரி நான் நீளமாக இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் கட்ட போகிறேன் கட்டிட்டு காட்டுறேன் நான் இப்போ இவ்வளோ லென்த் கட்டியிருக்கேன் எனக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து ஒம்பது பூ யூஸ் ஆயிருக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு அழகா இப்போ எக்ஸ்ட்ரா உள்ள நாரை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ஒரு அழகாக பார்க்குறதுக்கு வந்து நம்ம ஊரில் வாங்கின ஏதோ ஒரு பூச்சரம் மாதிரியே இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் முன்னாடியே கட்டி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒன் வீக் வரைக்கும் கூட நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் போது எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மல்லிகைப்பூ மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்குற கிரைசாந்திமம் பூ வச்சு ஒரு சரம் எப்படி கட்டுறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி